ओके सो दोस्तों आज हम लोग अभी रात में बाहर निकले हैं शॉर्मा ढूंढ रहे हैं तो हम लोग इस रेस्टोरेंट पे आए Ibrahim no you go you know how to Ibrahim go wallahi yeah. this is this is men correct men Ibrahim wallahi yeah, yeah. he is the best yes wallahi yeah. Okay, so we just got the tickets and we're just going inside. So let's check this out. वेलकम टू इस्तान बोल चढ़ अभी भी हम लोग लैंड हुए हैं और हम लोग अभी इमिग्रेशन काउंटर्स की तरफ जा रहे हैं जैसे कि आप देख रहे हैं एयरपोर्ट काफ़ी खाली है यूजली एयरपोर्ट इस तरह खाली नहीं होता ये हमारी फ़्लाइट एक्चुअली सुबह के वक्त लैंड हुई थी तो इस वजह से थोड़ा रश कम है नहीं तो अदरवाइज़ जो ये टर्की का एयरपोर्ट है इस्तान में इट्स वन ऑफ द बिजीस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड हम लोगों ने ये एयरपोर्ट से एक टैक्सी हायर की है जो कि हमें हमारी डेस्टिनेशन हमारे होटल में छोड़ के आएगी तो लेकिन अगर आप एयरपोर्ट पे हो तो अदर ऑप्शंस भी हैं कि आप शटल लेके भी जा सकते हैं जो कि आपको मेट्रो स्टेशन पे छोड़ देती है तो जिस तरह का भी आपका बजट है और जिस तरह आपको ईजी लगता है आप उस तरह कर सकते हैं पर जस्ट मेक श्योर कि यहाँ पर आप किसी स्कैम के हाथ ना लगें क्योंकि यहाँ पर अक्सर लोगों को इंग्लिश नहीं आती तो दैट खुड भी अ प्रॉब्लम अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने अपने रूम में चेक इन किया है और हमने सोचा कि लेट्स को आउटसाइड और एक्सप्लोर करते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं कि लेफ़्ट और राइट पे यहाँ पे नीचे सारी शॉप्स रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हैं और ऊपर वाले फ्लोर्स के ऊपर यूजुअली रेस्टो यूजली होटल्स हैं तो आ, अभी हम लोग वॉक करके हागिया सोफिया और ब्लू मॉस की तरफ जा रहे हैं तो फिर लेट्स को हागिया सोफिया और ब्लू मॉस्क बिल्कुल लाइक पाँच मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारे होटल के तो पहले हम ब्लू मॉस्क जाएंगे और उसके बाद फिर हागिया सोफिया जाएंगे सो स्टे टूंड तो ये हमारी आज पहली रात है पहली शाम है और हम टर्की की स्ट्रीट पर घूम रहे हैं सो चल सो लेट्स शो यू राम
लोगों ने अभी अपने जूते उतार लिए हैं और हम लोग ब्लू मास्क एंटर हो रहे हैं ब्लू मास्क में कुछ दिनों से कंस्ट्रक्शन चल रही है इस वजह से ये पूरी मॉस सब के लिए खुली नहीं है और इसका वो व्यू नहीं है जो यूजली होता है तो काफ़ी चीज़ें बंद हैं इसके अंदर तो हम लोग पूरा नहीं देख सकते और इसकी जो थोड़ी हिस्ट्री है वो ये है कि ऑटोमन अम्पायर में बनी है सिक्सटीन से लेकर सिक्सटीन सिक्सटीन के बीच में और इसको सुल्तान अहमद मास्क भी कहते हैं टर्की वेलकम से हो तो आज हमारा हमारी पहली रात है टर्की में आज सुबह हम लोग आए थे और हम लोग टर्की की स्ट्रीट्स में घूम रहे हैं ब्लू मॉस्क ओके सो दोस्तों आज हम लोग अभी रात में बाहर निकले हैं शोरमा ढूंढ रहे हैं तो हम लोग इस रेस्टोरेंट पे आए तो वी हैव डोनर कबाब कई था उस नो तो लच्ची इनका कैसा होता है खाने के बाद तो खाने के बाद मैं आपको खाने के साथ मैं आपको रिव्यू दूंगा तो लेट्स गो इनसाइड Ibrahim no you go you know how Ibrahim go wallah yeah this is this is men correct men Ibrahim go wallah yeah all time yes wallah hope you know wallah men assalamu alaikum pakistan all time you welcome yeah, we are that's yeah. why we came to turkey you know as we love turkey inshallah thanks sir i'm going to try this too yes. it looks very delicious yes all halal all halal yes जी व्यूवर्स जैसे आप देख सकते हैं आपके सामने हागिया सोफिया है अभी हम लोग इसके अंदर जाएंगे और हागिया सोफिया के बिल्कुल सामने वो आप दूर देख सकते हैं कि वो ब्लू मॉस्क है और ब्लू मॉस्क के बिल्कुल सामने हागिया सोफिया है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो टू मिनट्स की वॉक का है अभी हम लोग इसके अंदर जा रहे हैं और जैसे कि आपको पता है कि हागिया सोफिया को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है ये टर्की की पहचान है और अगर आप टर्की आए यहाँ ज़रूर आए अगर आप यहाँ पे नहीं आएंगे तो मींद आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है हम लोग अभी अंदर एंटर हो रहे हैं जब आप अंदर एंटर हों तो आप अपने जूते बाहर भी उतार सकते हैं और अंदर भी रैक बना हुआ है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं तो जूते घूमने का खर्चा होता है तो जस्ट मेक श्योर कि आप जूते अपने रखें तो याद रखें यहाँ पर कहाँ पर रखें हैं और एक्चुअली बॉक्सेज़ पर नंबर्स भी लिखे हुए हैं तो आप नंबर याद रख सकते हैं कि किस बॉक्स में आपने रखा है और जैसे आप अंदर आते हैं तो माशाल्लाह इतना प्यारा व्यू है कि आप यहाँ पे इस्लामिक आर्किटेक्चर देख सकते हैं इसकी आ, इसके रूफ पे और साथ में अर्ली इस्लामिक आर्किटेक्चर दोनों का मिक्सचर है इसके अंदर जैसे कि आप सब जानते हैं कि हागिया सोफिया अब एक मस्जिद है लेकिन फिर भी यहाँ पे नॉन मुस्लिम्स आ सकते हैं उनको सिर्फ अपने आप को इस्लामिक अटायर में रखना है और रिस्पेक्टफुल वे में रहना है एंड देन देर अलाउड टू कम इन हागिया सोफिया की हिस्ट्री बहुत पुरानी है इसको बने हुए ऑलमोस्ट पंद्रह सौ साल हो चुके हैं सबसे पहले ये एक चर्च होता था जो कि हज़ार साल तक रहा उसके बाद ये पाँच सौ साल के लिए मस्जिद बन गया उसके बाद मस्जिद के बाद ये म्यूज़ियम में तब्दील हो गया और उसके बाद अभी रिसेंटली इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आई थिंक टू में जो टर्की का करंट प्रेजिडेंट है रजब तैयब अर्दगान आई थिंक उन्होंने इसको कन्वर्ट किया दोबारा मस्जिद में तो अभी कम्प्लीटली मॉस्क है यहाँ के अंदर का माहौल बहुत पीसफुल है बहुत अच्छा फील होता है आप जब भी यहाँ पे आएँ आराम से आके बैठें किसी से बात करने करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे बस बैठ के उसको देखने का बहुत मज़ा है जैसे आप देख रहे हैं बिल्ली इतने सुकून से बैठी है और यहाँ पे एक अच्छी बात ये भी है टर्की में कि यहाँ पे आपको बिल्लियाँ हर जगह नज़र आएँगी और बहुत फ्रेंडली होती हैं तो आप आराम से उनको प्यार कर सकते हैं खाना खिला सकते हैं सो गुड मॉर्निंग फ्राम टर्की आज हमारा टर्की में दूसरा दिन है और ये हमारे होटल का टेरिस का व्यू है और अभी हम लोग नाश्ता कर रहे हैं सो so, जो हमारा ब्रेकफास्ट है वो हमारे पैकेज में इंक्लूड था सो टर्किश ब्रेकफास्ट इज़ वन ऑफ द डिलीशियस एंड हेल्थीस्ट इन द वर्ल्ड सो आई लव द ब्रेकफास्ट ऑफ टर्की ये सामने पानी का व्यू है और दैट वॉज़ अ गुड व्यू सो ब्रेकफास्ट विद अ गुड व्यू और अभी हमारा एक्चुअली नाश्ता ख़त्म होने वाला ग्यारह बजे तक सो नाउ वी हैव टू गो हैड एंड प्लान फॉर आवर डे सो लेट्स गो
السلام علیکم گائز آج ہمارا ٹرکی میں دوسرا دن ہے استنبول میں اور ہم لوگ ابھی پیلس دیکھنے آئے ہیں اس کا نام آئی تھنک ایف آئی ایم ناٹ رانگ ٹوپ کپی سم تھنگ ایسے کچھ ہے اور کافی ہم نے لائن میں ویٹ کیا اور ابھی ہم لوگ اندر آئے ہیں پلس چیک دس آؤٹ لیٹ گاؤ ٹوپ کپی پیلس جو ہے یہ ہاگیا سوفیا کے بالکل پیچھے بنا ہوا ہے تو اس سے زیادہ دور نہیں ہے دو منٹ کی واکنگ ڈسٹینس پہ ہے اور بیسٹ ٹائم ٹوپ کپی پیلس کو وزٹ کرنے کا از ویک ڈیز ہم ویکینڈ پہ آئے آج سنڈے ہے تو ہمیں نہیں پتہ تھا اتنا رش ہوگا ہمیں بہت لمبی لائن مل رہی ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے آگے بھی لائن ہے ابھی ٹکٹ لینے کے بعد سو دا بیسٹ ٹائم از ٹو بی ہیئر از ڈرنگ دا ویک ڈیز اور ایکچولی لوگ پورے یورپ سے اس کو دیکھنے آتے ہیں جیسے آپ کو پتہ ہے ٹرکی کا کچھ حصہ یورپ میں آتا ہے ٹوپ کپی پیلس سرو ایز دی ایڈمنسٹریٹو سینٹر آف دی آٹومین امپائر اینڈ واز دا مین ریزیڈینس آف وتھ سلطانس سو بیسکلی جو آٹومین امپائر کا دور تھا اس زمانے کے جتنے بھی سلطانس تھے اور جو بھی لوگ تھے ان کی ریزیڈینسی ہے یہاں پہ رہتے تھے وہ ان کے کافی چیمبرس بنے ہوئے ہیں جو بھی ان کی چیزیں تھیں وہ یہاں پہ ہیں تو کافی بڑا ہے یہ آپ جب بھی یہاں پہ آئیں تو ایٹ لیسٹ دو سے تین گھنٹے لگتے ہیں دیکھنے میں اور انہوں نے ہمیں ہیڈ فونس دیے ہیں جس میں ہم ڈفرینٹ لینگویجز میں اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ آپ ہر چیز کو جا کے پڑھنے میں بہت ٹائم لگتا ہے سو یہ جیسے ہیڈ فونس تو وہ بتاتا رہتا ہے کہ یہ نیکسٹ چیز کون سی ہے ایکچولی وائٹ کوڈ لگا ہوا ہے جو آپ کوڈ اس ہیڈ فونس میں ڈال سکتے ہیں اور پھر آپ کو ہیڈ فون یو نو ایٹ دی اینڈ واپس ریٹرن کرنے ہیں سو یہ ہولی ریلکس ہے اس میں پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے پرافٹس کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں جو وہ یوز کرتے تھے اپنی لائف میں ہولی ریلکس میں جو سیکشن بنا ہوا ہے اس میں ایکچولی ویڈیوز بنانا الاؤ نہیں تھی تو اس طرح سے میں نے جلدی سے تھوڑی سی انٹرسٹ میں آپ لوگوں کے لیے بنا لی تو آپ کبھی بھی ٹرکی آئیں تو ٹوپ کبھی پیلس آئیں تو یہاں ہولی ریلکس کے سیکشن میں ضرور جائیں یہاں پہ کافی لمبی لائن تھی لیکن اسٹل اندر جانا بہت ورت کرتا ہے کیونکہ آپ کو بہت پیاری چیزیں نظر آنے کو ملتی ہیں ویلکم ٹو دا گرینڈ بازار یہ تو آپ دیکھ کے پہچان لیا ہوگا آپ نے تو یہ بھی بلو ماسک اور ہاگے صوفیا کے پاس ہی ہے آئی تھنک ہمیں ففٹین ٹو ٹوینٹی منٹس لگے ہیں یہاں پہ آنے کے لیے تو آپ اگر آئیں تو کسی سے پوچھ لیں کہاں پہ ہیں تو آپ کو لوگ گائڈ کر دیں گے تو سب سے اچھی چیز اس بازار کی یہ ہے کہ آپ یہاں پہ بارگین کر سکتے ہیں تو آئی ووڈ ریکمینڈ کہ آپ جب بھی یہاں پہ آئیں تو شروع میں آ کے چیزیں مت خریدیں کیپ واکنگ اور ٹرائی کریں کہ جو یہ شیڈ سے آپ باہر چلے جائیں شیڈ آپ جب چلتے رہیں گے تھوڑا دور جائیں گے تو شیڈ سے باہر اوپن ایئر میں آ جائیں گے تو وہاں پہ زیادہ آپ کو ریزنیبل پرائز میں چیزیں ملتی ہیں اور ایکچولی ہم ابھی وہیں جا رہے ہیں اور ابھی ہمیں کچھ چیزیں خریدنی ہیں اور ہم وہیں سے خرید لیں گے
हम लोग अभी ये स्ट्रीट से गुजरे थे तो हमें लेफ्ट साइड पे हाफिज़ मुस्तफ़ा नज़र आया जो कि टर्की का एक बहुत मशहूर स्वीट की दुकान आप कह सकते हैं जो 1864 से खुली हुई है यहाँ पे काफ़ी किस्म के डेज़र्ट्स और स्वीट्स मिलती हैं पर टू बी ऑनेस्ट मुझे कोई इतना ख़ास नहीं लगा तो लेकिन आप जब भी आएँ यहाँ पर ट्राई करें एंड फिर ट्राई करके बताएँ कि आपको कैसा लगा वन ऑफ़ द बेस्ट टर्किश डेज़र्ट जो मुझे लगता है विच इज़ टर्किश का नाफ़ा आपको कभी भी मौका मिले टर्की आने का या किसी और कंट्री में तो टर्किश का नाफ़ा ज़रूर ट्राई करें दैट्स वन ऑफ़ द बेस्ट डेज़र्ट इन द वर्ल्ड street of Istanbul it's called Istiklal street or Istiklal avenue ye uh, Istanbul ke Europe side pe located hai aur jo Hagia Sophia aur Blue Mosque wala area wo your uh, Turkey ke Asia side pe located hai to ye ek shopping street hai aap yahan pe jab bhi Turkey aaye so this is one of the street you guys should visit so aapko uh, is street pe aane ke liye अगर आप भाग्य सोफिया वाली साइड से आ रहे हैं तो आपको एटलीस्ट एक घंटा आई थिंक लगेगा या शायद उससे ज़्यादा लगे तो आपको लाइक मेट्रो लेनी पड़ेगी या फिर आप टैक्सी ले सकते हैं पर इट्स बेटर टेक मेट्रो क्योंकि वो रीज़नेबल रहती है इसके साथ ही हमारा टर्की का सफ़र ख़त्म होता है मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मज़ा आया होगा मुझे तो बहुत मज़ा आया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर कॉन्टेंट एंड ट्रेवल वीडियोज़ आई विल सी यू नेक्स्ट ब्लॉग टेक केयर